সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাগরিক ফেস ভিউয়ের আয়োজনে বিজয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান রক্তে রঙা দিনে সঙ্গে আছি আমি সাফিনা করিম অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভাষায় উনিশশো একাত্তর আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসময় আবার সবচেয়ে বড় সুসময় উনিশশো একাত্তরে যেমন আমরা হারিয়েছি অসংখ্য প্রাণ আবার রক্তের দামে পেয়েছি মহান স্বাধীনতা পতাকা ও নিজ বাসভূমি এই উনিশশো একাত্তরের প্রায় প্রাণ হলেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো প্রিয় দর্শক বন্ধুসভা বিজয়ের মাসে আজ আমরা আপনাদের সাথে পরিচয় করা করাব একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে একজন আপন মানুষকে তিনি অনেক দিন ধরেই দেশের বাইরে আসুন পরিচিত হই এই মহান মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাক হাওলাদার ভাইয়ের সাথে নাগরিক ফেস ভিউ আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান রক্তে রঙা দিনে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাই রাজাক ভাই কেমন আছেন আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রথমে আমাদেরকে আজকে সময় দেবার জন্য তো কিভাবে যাচ্ছে আপনার এই প্রবাস জীবন চলে যাচ্ছে তারে নারে করে আর কি বহুদিন যাবতে বাইরে আছেন 93 সাল থেকে এখানে আছি মন্ট্রিয়ালে জি এর আগেও ছিলাম বাইরে জার্মানিতে আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম এখন থিত হয়েছে এখানে আর কি মোটামুটি বহুদিন আগে এই দেশ থেকে বের হওয়া আমি 19 প্রথম বার হয়েছে 1979 তে দেশে ফিরে গেছিলাম জার্মানি থেকে আবার কানাডা এসেছিলাম উনিশশো ছিয়াশি তে চলে গেছি আবার আমেরিকা আসছি দেশে গেছি আবার কানাডা আসছি যাওয়া আসার মাঝে হ্যাঁ মানে তারপরে ফাইনাল আসছি আপনার উনিশশো তিরানব্বই সালে এখানে আচ্ছা তো এখানে আছেন তো আমরা জানি আপনি লেখালেখি করেন শুনেছি বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে আপনার সখ্যতা তো যদি আপনার বইগুলো সম্পর্কে একটু বলেন শুনবো আপনার মুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক এবং আপনি বলুন ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আমার বাঙালি জাতির বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং এই বিজয় দিবসে সকল মুক্তিযোদ্ধা যেখানে যারা আছেন আমি বলি তাদেরকে আমার সহযোদ্ধা কিংবা আমি তাদের সহযোদ্ধা তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের এই বিজয়ের দিনে শুরু করছি আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মূলত তার জন্ম উনিশশো উনিশশো চৌত্রিশ সালে আমারই গ্রামে কিন্তু পরিচয় ছিল না দীর্ঘকাল তার অনেক একটা দীর্ঘকাল পরে তার খবর পেলাম তার বই পড়ে জানলাম যে উনি আমার গ্রামের আমার পাশাপাশি সেই থেকে উনিশশো উননব্বই সন থেকে ওনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম চিঠি পাঠিয়েছিলাম পাইনি পরে আপনার দুই হাজার তিন সালে ওনাকে নিয়ে আসলাম এইখানে দুই হাজার দুই সালে আমার বাসায় সেখান থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত উনি পঞ্চান্ন বছর এসে যান না মাঝপাড়ার ওনার গ্রাম যেটা আমার গ্রাম একই গ্রাম পাশাপাশি একটা খাল মাঝখানে পরে ওনাকে অনুরোধ করলাম উনি বললেন যে ঠিক আছে যাব এই যেহেতু উনি একটা উপ মানে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা সাহিত্যের মানুষ তো ওনাকে কিংবদন্তি ইয়া বলে লেখক কবি সাহিত্যিক সব কিছুই আছেন তো এমন একটা রত্ন আমার গ্রামে জন্মালো তারে আমার গ্রামের লোক চিনে না হ্যাঁ ঢাকা শহর সেটা আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় চিনে কিন্তু আমার গ্রামের কেউ চিনে না আর ওনার একটা ভিটের সেখানে আসে তারপর পরবর্তী মেলা মিলে এলাম সেখানে সুনীল ক্লিনিক করলাম লাইব্রেরি করলাম একটা বিল্ডিং করলাম নিজের খরচে জায়গাটা নিয়ে নিয়েছিলাম ওদের কাছ থেকে এভাবেই তার সাথে আমার তার পরবর্তী বারোটি বছর আমরা মোটামুটি ওনার সাথে উনি এখানে মন্ট্রিয়ালে আসলে উনি আমার বাসায় থাকতেন আচ্ছা যতবার আসছেন তিন চারবার আমার এখানে রয়েছেন দেশে আমার বাড়িতে গিয়েছেন এইভাবে 
কারণ ওনার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা এসে গেল যে এই মানুষটি বিশ্বের এত মানুষ আছে না কোটি কোটি মানুষ তার ভক্ত আছে বাঙালি আমাদের দেশের মানুষ চিনবে না এই সূত্রে আমি পরিচয়টা করলাম আগে আমা আমি উনি যথেষ্ট আমাকে এর মানে আমাকে এইটার মূল্যায়ন করেছেন ওনাকে নিয়ে গেছি পঞ্চান্ন বছর বাদে আর কি কিছু যেগুলো এখানে আছে সেই সেগুলো একটু দেখিয়ে নেই এবং প্রথমে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেশে বিদেশে চালিয়াতি জালিয়াতি এরপরে আছে হজ বড় ল হজ বড় লোল বিভিন্ন ছোট ছোট গল্প লিখেছিলাম আমি বাংলা কাগজে সাপ্তাহিক বাংলা কাগজে আর আজকালে সেগুলি দিয়ে একটা সংকলন করেছে আচ্ছা এরপরে দেখতে পাচ্ছি যা যা বড়ে ঠিকানা আমার এক বন্ধুকে কেন্দ্র করে আমি লিখেছি তার কলকাতায় থাকে তাকে একটা বাড়ি করে দিয়েছি আমি এই কারণে আমি লিখেছি তার একটা ঠিকানা দিলাম আর কি তার বাড়ি ছিল না কলকাতায় আমি করে দিয়েছি জি আর বিদেশি মায়ের উপাখ্যান বিদেশি মায়ের উপাখ্যান এটা জার্মানির এক ভদ্র মহিলা উনি ওনার ভাষা উনি আমার ক্যারেক্ট করতে চেয়েছিলেন আর নাই উনি একজন বিদেশি মহিলা ডক্টর রোজমারি হেলফেরি ওনার উপর লেখা উনি মারা গেছেন 2007 সালে জার্মানি তো ওনার ভাষা আমি ছিলাম তারপরে আছে লঞ্চ ডুবি এটা একটা কমপ্লিট উপন্যাস সম্পূর্ণ উপন্যাস সত্য কাহিনী কিছু কিছু আছে কাল্পনিক কাল্পনিক আচ্ছা আর এটা আমাদের রাজা মহারাজা এটা আমাদের বিশেষ <laughs> তারপরে বাকি রয়ে গেছে কিছু কথা এখানে আমরা ফ্ল্যাগ দেখছি গল্প জার্মানির অভিজ্ঞতা আমেরিকার অভিজ্ঞতা কানাডার অভিজ্ঞতা সব কিছু মিলিয়ে আমি বইটা লিখেছি পারিবারিক কথাবার্তা অভাব অনটন দুর্ভিক্ষ কষ্ট মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী টাইমে আমাদের দুরবস্থা এই সমস্ত সব মিলিয়ে এটা আমি লিখেছি আপনার মুক্তিযুদ্ধের উপরে লেখা কোন বই আছে মুক্তিযুদ্ধের উপরে লেখা বের হবে আগামী বছর এটা আমার হয়ে গেছে কিন্তু আমি টুকটাক এর মধ্যেই লিখেছি তবে ওটার একটা স্পেসিফিক বই রেডি হয়ে গেছে রাজাকার কন্যাদের পাখি প্রেম আলোচনা করবো এরপরে আপনার বই তো এর এছাড়াও তো যে কটা নাম বলেন এর বাইরেও কি আরো আছে 
আচ্ছা অনেক এই যথেষ্ট আজকের জন্য আমরা তো বইয়ের উপরে আরেক সময় আলোচনা করব আর একটু মানে বিস্তারিত তো আজকে আরো অনেক কিছু জানবার আপনার কাছে তো আমি এখন একটি ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতিতে বিরতি থেকে এসে তারপরে আপনাকে আরো একটু জানতে যাব আপনার কাছে কিছু কথা সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরব একটু পরেই নাগরিক টিভি আমার আপনাদের আমাদের আমরা স্বদেশের কথা বলি আমরা প্রবাসের কথা বলি আমাদের সঙ্গেই থাকুন নাগরিক টিভি সবার নাগরিক টিভির সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে তো আমরা এখন নাগরিক টিভি আয়োজন করেছে ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি করেছেন আমাদের আজকে যিনি অতিথি আছেন রাজা খালদার তার উপরেই চলুন আমরা ওটা দেখে আসি মুক্তিযোদ্ধা রাজা খাওলাদার অনেক দিন ধরেই দেশের বাইরে জার্মানি হয়ে এখন তাবু গেড়েছেন পরিবার সহ এই মন্ট্রিয়ালে তিনি যেমন মুক্তিযোদ্ধা তেমনি লেখক বই পড়ুয়া পুঁথি পড়েন আবার সাংস্কৃতিক মনা জানেন আড্ডা দিতে আবার বেড়ান দেশে বিদেশে তিনি যেমন পড়তে ভালোবাসেন তেমনি অনবরত লিখতেও তার বইয়ের সংগ্রহ ঈর্ষণীয় অবসরে বই তার বন্ধু আবার কখনো ডুব দেন আবহমান বাংলার পুঁথি পাঠে আজ আমাদের বাঙালি জাতির এক ভয়ঙ্কর লজ্জা গ্লানি ও শোকাবাহ ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় একটি কলঙ্কিত দিন এই দিনে আমরা হারিয়েছি আমাদের জাতির এক মহান সন্তান উনিশশো পঁচাত্তরে এই দিনে পাকীয় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন চক্রের ষড়যন্ত্রে কিছু বাঙালি কুলাঙ্গার জাতির মহান সন্তানটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয় সেই সন্তানটির নাম শেখ মুজিবুর রহমান আজকের দিনে জাতির মহান সন্তান হারানোর বেদনা আর দুঃখে শোকে মাতম করে বুক চাপড়িয়ে কাঁদিয়ে করিতে চাহি না তব তনু আমাদের তনু মন ক্ষীণ শোকের মাতমে চাই না হইতে দুর্বল শক্তিহীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন স্মরণে এই পুথি লেখ আমি নিজে লিখেছি বাংলাদেশ কে যাও না দেখিয়া একাত্তরের খাতক দালাল বিয়ের পিবিলিয়া সোনার বাংলা করছে শাসন জ্বালাইয়া পড়াইয়া মুজি বাগবার আসিয়া একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধার প্যাদা নিখাইয়া হানাদার বাইচা গেল সারেন্ডার করিয়া রাজা কাররা বাঁচাই পেরন গড়তে লুকাইয়া খুনি গলা বাঁচাই পেরন বাপের দেশে যাইয়া মুজি বারবার আসিয়া বাংলাদেশ কি যাও না দেখিয়া খুনিদেরকে করলে ক্ষমা না ভেবে তখন ক্ষমা পাইয়া রাজা কাররা বাহিরে আসিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ মোস্তাকের লইয়া নাগরিক টিভি আমার আপনাদের আমাদের আমরা স্বদেশের কথা বলি আমরা প্রবাসের কথা বলি আমাদের সঙ্গেই থাকুন নাগরিক টিভি সবার নাগরিক টিভির সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম চমৎকার একটি ডকুমেন্টারি দেখে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরও খুব ভালো লেগেছে তো চলুন আমরা এখন রাজাক ভাইয়ের সাথে একটু গল্প করি জেনে নেই তার কাছ থেকে তার জীবনী সম্পর্কে আরও একটু তো রাজাক ভাই আপনি আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা 
তো আপনি কি বলবেন আমাদের আপনি কোন সেক্টরে বাংলাদেশে এবং কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন আমি নয় নম্বর সেক্টরে মেজর জলিল আটার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন হেমায়ত উদ্দিন বীর বিক্রম ছিলেন আমাদের বাহিনী প্রধান মানে হেমায়ত বাহিনী বাহিনী প্রধান হেমায়ত উদ্দিন বীর বিক্রম এটা গোপালগঞ্জ কোটালিপাড়া ঘাগর গৌর নদী বিস্তীর্ণ এলাকায় আমি যুদ্ধ করেছি এবং প্রথম যুদ্ধটা শুরু করেছি অবশ্য বর্ডার পাস হয়ে কিন্তু পরবর্তীতে আমি স্থায়ীভাবে আমরা সবাই এই একই বাহিনীতে আপনার আপনার আপন তারপর ট্রেনিং তিন ভাই ট্রেনিং শেষ করে ওইখানে জয়েন করছে হেমায়ত বাহিনীতে আমরা এসে পরপর ছয় ভাই একত্রে শুরু করেছি ওই বাহিনীতে যোগ দিয়ে এক শেষ পর্যন্ত তো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার কি কোনো স্মৃতি কথা আছে স্মৃতি কথা অনেক আছে আমরা একটু শুনতে চাই প্রথম যে স্মৃতি সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমার মৃত্যুটাই হতো সেখানে তো একজনের হয়তো জীবন দিয়ে আমি বেঁচে গেছি ভারতের বর্ডার পার হয়ে আসলাম আমরা আমাদের পথে যুদ্ধ করার আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি কোনো কথা ছিল না কারণ আমাদের গোলা ভারত ছিল সীমিত আমরা রাত্রে মার্চ করেছি ভোরবেলা যুদ্ধ লেগে গেল আমাদের বিপুল শরণার্থী যাচ্ছিলেন তাদের পাক বাহিনী আক্রমণ করলো একেবারে বিপর্যয় অবস্থা তখন আমরা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামলাম সেখানে সেখানে একটি ঘটনার চক্রে দেখলাম একটি একদম ভত মহিলা এক পশকা মহিলা একটি বা না একটি গৃহবধু আর কি বাচ্চার মুখ চিপে ধরে এটা খুব মর্মান্তিক লাগছে যে বাচ্চা মারা যাবার অবস্থা আমি একটা আম গাছের দা আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেছিলাম মানে গুলি করতেছিলাম ওদেরকে কারণ আমি দেখতেছিলাম না কিছু যে আমরা ওরা হলো একটা বিশাল মাঠের পাট খেত পাট খেতের ওপারে ছিল ওরা মানুষ বাঁচবে এ চিৎকার দিয়ে রাজাকার এসে বলবে এবং দেখলাম পিছন থেকে দুটি রাজাকার আসলো এর মধ্যে এক বসকা মহিলা আমার সামনে সবার বাসান আমি যারা একটু সরাইতে চেষ্টা করেছিলাম মূলত আমি ধাক্কা দেই নেই ঠাস করে ওনার গুলিটা লাগলো এখানে এসে এবং মস্তিষ্কের গুলি গোলেই সম্পূর্ণ আমার আমাকে অন্ধ করে দিল মানে আমি আর কিছু দেখিনি দুই চোখে ওনার গোল সম্পূর্ণ বয়স্ক মহিলা হ্যাঁ উনি পড়ে গেলেন আমি তো গুলিটা করলেন কে ওই ওই দিক থেকে আচ্ছা 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 ওইটা ওই দিক থেকে গুলি লাগছে এসে তখন আমি অন্ধ হয়ে গেলাম আমি পিছনে সরতে গিয়ে পড়ে গেলাম জলের মধ্যে পিছনে একটা ইয়া ছিল আপনার ডোবা ছিল গভীর এবং আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম আমাকে কিভাবে উদ্ধার করেছে তারা জানিয়ে পরে কেউ হয়তো বলছে যেখানে পড়ে গেছেন একজন পরে যুদ্ধ মানে কিছুক্ষণ আমি আমার খোঁজ করি পরে এ স্মৃতিটা আমার খুব প্রতি মুহূর্তে আমাকে খুব এই যে বাচ্চার যে মুখটা চিপে ধরছে একটা একজন মহিলা আমাকে প্রতি মুহূর্তে কাদায় আর ওই মহিলা যে যিনি মারা গেছেন আমি নিজেকে কখনো দোষী মনে হয় আজও যে আমি কি তাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাকে জড়াই ধরেছেন উনি আমাকে জড়াই দিয়েছেন বা বাসান 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 মার করে এখন আমি যে আমি যদি উনি আমাকে জড়াই ধরলে তো আমি কিছু করতে পারছি না আমার তো গুলি করার কোনো কাজ নেই তো আমি কি ওনাকে ধাক্কা দিয়েছি না সরিয়ে দিয়েছি আমি জানি না গুলিটা লাগলো ওনার একেবারে মস্তে খুলিটা বেরিয়ে গেল সে ঘটনাটা আমার কাছে প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে আমি কি তাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম আমার মনে নাই সত্যি সত্যি যে আমি কি করেছিলাম আমি আমি কি তাকে মেরে ফেলছি এটা আমাকে প্রতি মুহূর্ত প্রতি ভিন কাদায় এবং ওই বাচ্চাটার যে মুখ সিপে ধরছিল এটা খুব মর্মান্তিক একটা সিনারি যে আমি যে ধাক্কা না দিতাম মানে বাচ্চাটা মারা যাইত তার মুখ লাল নীল হয়ে গেছে দুধের শিশু সে আমি এরকম অনেক স্মৃতি আছে এত তো প্রতিটি মুহূর্তে ধরা খেয়েছি মার খেয়েছি গুলি করতে নিয়েছে বেঁচে আসছি একের পর এক আমার বোনের বোনের কাছে মুক্তিযোদ্ধাকে সবাই রাখছি এই অবস্থা যে আমার বোনের হাজব্যান্ড আসলে মুক্তিযোদ্ধা যখন রাজাকার খোঁজ দিয়ে আসছে বুঝছে আমার বোনের হাজব্যান্ড বাচ্চা হবে আমার বোনের এই যে প্রতি দীর্ঘ নয় মাসে আমাদের প্রতি মুহূর্ত মৃত্যু মুখোমুখি হয়েছি 
এবং এই সমস্ত টুকটাক ঘটনাগুলি খুব মর্মান্তিক যা আজকে মানুষ ভুলে গেছে মানুষ কিছু উপহাস করে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়া স্বাধীনতাকে নিয়ে উপহাস করে আর দু একটা কি আপনি আপনি বলুন আরো দু একটা শুনি তো হ্যাঁ আপনার আমরা আটকা পড়ে গেলাম শুনেন আমাদের যখন ওই যুদ্ধটা করে আমরা ঘরে আসছি আমাদেরকে আবার আক্রমণ করলো তারা আক্রমণ করলে আমরা মানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলাম আমাদের দলটা পুরোপুরি আমরা বারো জন আমরা পথ ঘাটছি না মান্দার বাড়ি বড় চড়া এটা বর্ডারের পাশে আমরা চিনি না কোথায় আমরা আছি জানি না কারণ নতুন এলাকা সম্পূর্ণ আমাদের গাইড নাই কিছু নেই আমরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলাম এবং একটি জায়গায় যখন এই একটা আড়া পার হইতে গিয়েছি এক মহিলার লাশ গলিত লাশ আমরা হাত দিয়েছি উঠে গেছি কোথায় খাবো কি করব দিন শেষ হয়ে গেছে সন্ধ্যার সময় আপনার ক্ষুদার জ্বালায় পাগল হয়ে গেছি কাঁঠাল গাছ কাঁঠালের ঘ্রাণ পেয়ে আমরা কাঁঠাল একটা কাঁঠাল পাঠা পারার জন্য উঠলাম একজন এর মধ্যে দেখি একজন লোক আসতেছে তারা নামিয়ে পড়ল আমরা মানে আমরা মনে করছি হয়তো কোনো আমাদের বিরুদ্ধে দল রাজা কাঠটা থাকে কিন্তু দেখলাম যে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সে বাড়িতে পড়াই দিয়েছে এবং আপনার ওই সময় আমাদের ঘেরাও করে ফেললো কারা রাজাকার খবর পেয়ে গেছে যে আমরা এই দিকে আসছি তো রাজাকার আর একটা সাধারণ মানুষকে কিভাবে শনাক্ত করা যেত হ্যাঁ ওরা তো ওদের কাছে অস্ত্র আছে ধর মুক্তি গালিগালাস করতেছে আচ্ছা সুতরাং ওরা তো আমাদের চার অন্য কেউ তো আর আমাদের ধাওয়া হইবে না তো আমরা পথ হরা তখন আমরা রাইফেল আমাদের গোলাগুলি কি করব এত কিছু নিয়ে দৌড়দৌড়ি করা এবং তারপর আমরা পানির মধ্যে ডুবেই রয়েছি এবং পানির মধ্যে ডুব দিয়া কচুরি পানা মাথার উপর দিয়ে রাখছি কোনো রকম এই এইগুলো মানে অনবরত তখন যুদ্ধটা মনে হয় কি এটা কি দেশের জন্য করা নাকি সময়ের প্রয়োজনে না সময়ের প্রয়োজন মানে কি দেশের চিন্তা করেই তো গিয়েছি আমরা তো যেই স্বপ্নটা নিয়ে যে একটা স্বাধীন দেশ হবে আমরা নিজস্ব একটা দেশ পাবো যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যুদ্ধে আপনার কি মনে হয় যে সেই স্বপ্ন আপনার পূরণ হয়েছে হ্যাঁ পূরণ হয়েছে স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চাই প্রথমে আমরা একটা স্বাধীন দেশ চেয়েছিলাম পেয়েছি আমি ক্লাস এইটে বসে একটি পাসপোর্টের জন্য গিয়েছিলাম শোনেন এক জাপানে যাওয়ার জন্য জাপান বন্ধু বলছে তুমি চলো আমার সাথে বলো যে আপনি কি কোনো মন্ত্রী মিনিস্টারের ছেলে আমি কেন পাসপোর্ট পাইতে হলে মন্ত্রী মিনিস্টার ছেলে হওয়া লাগে বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান হ্যাঁ ক্লাস এইটে তখন আর যুদ্ধ তো হলো উনসত্তরে আমাদের কোনো অভ্যুত্থান তারপর এক তো সেই দেশে পাসপোর্ট পেয়েছি আজকে সবাই মিলে একটা দেশ পেয়েছি আমরা শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছি দাসত্ব মুক্ত হয়েছি চাওয়া পাওয়ার কোনো শেষ নেই দেশটা কোথায় গেছে ঘরে ঘরে আজকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে টিনের ঘর পাবেন না সব বিল্ডিং ভাত না খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে না আগে মানুষ পাকিস্তান আমলে কারো ভাত ছিল খুব কম মানুষের ঘরে তিন দিন দুই দিনও ভাত খেতে পারতো না মানুষ তা আমি তো মনে করি যে গ্রাজুয়ালি এই দেশটা উন্নতির দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই একটা বার জায়গায় আমি খুব হতাশ সেটা হলো যে মানে কিছু দুর্নীতির জায়গায় আমি হতাশ এটাকে রোধ করা দরকার কিন্তু আমার মনে হয় যে এর চাইতে আর কি বেশি পাই একটা দেশ পেয়েছি প্রথমে স্বাধীন স্বাধীন হয়েছে আমরা পরবর্তী দায়িত্ব তো অন্য মানুষের আমার দায়িত্ব আমি দেশ স্বাধীন সেটা প্রথম দায়িত্ব হ্যাঁ ঠিক আছে এবং স্বাধীন না হইলে আপনি কি করতেন আজকে বিদেশে লক্ষ লক্ষ নাগরিক টিভি বলেন বৈশাখী টিভি বলেন হাত শত শত লোক এক কোটির ঊর্ধ্বে লোক আমেরিকা কানাডা আমার মতো লোক আমেরিকা কানাডা আসা সম্ভব হতো না বড় বড় মানুষ দায়িত্ব পড়ছে পাকিস্তান থাকার সময় শুনে মুসলিম লীগের অমুক যায় লন্ডনে চিকিৎসা করাইতে আর আজকে আমরা রিক্সাওয়ালা হইতে মানে আমি রিক্সাওয়ালা বলতে বলছি যে নিম্ন আয়ের মানুষ থেকে সবাই আমরা বহির্বিশ্বের মুখ দেখেছি সব কিছু দেখেছি প্রাপ্তির আমি মনে করি যে আমাদের সবারই দায়িত্ব আছে এবং আমি মনে করি দেশটা এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতে এটা একটা ভালো দেশ হবে একটু হতাশা আছে কিন্তু আমি আমি মনে করি পেয়েছি এর সিটি বেশি এত তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব না অনেক দেশ বছরের পর বছর পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর যুদ্ধ করতেছে স্বাধীন হওয়ার জন্য পারতেছে না তারা রণাঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা আজও আপনাকে উজ্জীবিত করে এটা যদি একটু একটু বলেন শুধু 
কোন এমন একটি ঘটনা যেটা আপনাকে উজ্জীবিত করে এখনো আমি যে ঘটনাটা বলছি এটাই তো আচ্ছা এটা আর আর তো ঘটনা আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা আমার কাছে খুব মর্মান্তিক লাগে তো ওই ঘটনাটা বললাম যেটা হ্যাঁ আচ্ছা জি তো স্বাধীনতার চেতনা এবং আজকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখুন স্বাধীনতা চেতনা তো চেতনা না থাকলে তো স্বাধীনতা আসতো না চেতনা যে আমার স্বাধীন হওয়া দরকার শৃঙ্খল মুক্ত হওয়া দরকার সেখান থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছি চেতনা আছে বলি এখন সেখান থেকে আসলো মুক্তিজদের চেতনা কেউ কেউ বলে চেতনা ফেত নাকি কোনো কোনো দলের নেত্রী বলে চেতনা ফেত নাকি কেউ বলে যে মুক্তিযুদ্ধকে কেউ উপহাস করে কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে এ দেশটা আসলো করতে জেনার পিয়ন থেকে প্রাইম মিনিস্টার এই বাংলাদেশের মানুষ আর্দালি পেয়াদা থেকে সেপাই থেকে জেনারেল পর্যন্ত এই বাঙালি নৌবাহিনী হবে আর্মি নেভি সমস্ত ফোর্সগুলি বাংলাদেশের মেইন ঘাটি বাংলাদেশের পতাকা পথ পথ করে ওরে জাহাজে প্লেনে স্টিমারে নৌকায় সর্বত্র সেই দেশটা যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার থেকে আমরা যে দেশটা পেয়েছি সে দেশটা আপনার এখন দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে একটা হলো পাকিস্তান চায় এখনও হাস্যকর ব্যাপার তারা পাকিস্তান দিক জিব্বা বের করে রাখছে আর আমাদের একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যাদের মধ্যে আছে তারা কখনো ডরায় না কিন্তু তাদের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত তাদের একটি গ্রুপ যে কোনোভাবে হোক স্বার্থের কারণ হোক যে কোনো স্বার্থের কারণ যে ব্যাপারে হোক তারা যোগ দিচ্ছে এখন যেখানে যে গ্রুপটা কোনো দিনও বাংলাদেশকে স্বীকার করে নাই বাংলাদেশে আজও স্বীকার করে না তারা অপরাধ করেছে সেটা স্বীকার করে নাই সে গ্রুপটা চা চেতনা বোধ না তারা চাচ্ছে পূর্বের মতোই তারা পাকিস্তানের দিকে তাকাই আছে সুতরাং রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি বলতে চান যে দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে বাংলাদেশে সে দুটো গ্রুপ একটা স্বাধীনতার পতাকা ধরে রাখছে সত্য কথা সেটা আর একটা পিছনে যাচ্ছে তারা তালেবান রাষ্ট্র করতে চায় তারা এই দেশটাকে আপনার পাকিস্তানের সাথে যেমন জয় বাংলা বন্ধ করে দিয়েছিল শব্দ একজনে জয় বাংলা হানাদার বলতে পারবে না রেডিও বাংলাদেশ বলল বেতার বাংলা না করে মুক্ত অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের যে স্লোগানটা ছিল জয় বাংলা আমরা যখন আক্রমণ করেছি তখন বলেছি জয় বাংলা বলে আমরা আক্রমণ করেছি একযোগে সেই জয় বাংলার বলাটা বন্ধ হানাদার বলতে পারবো না কেন আজও যদি নাৎসিদেরকে ঘৃণা করতে পারে ষাট আশি সত্তর বাহাত্তর বছর পরে তাইলে আমরা কেন পারবো না এগুলি বন্ধ করেছে এখন কেউ বলে মুক্তিযুদ্ধের সেতু না আবার কি এই যে একটা দল তাইলে এই দল দুটোকে এক এক মানে দুটো চেতনা বোধ দুই রকম না সে শহীদের সংখ্যা নিয়ে যারা প্রশ্ন করে মনে করেন শহীদ কি কোনো দেশে শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করে না মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে কারণ এগুলি টোটাল হিসাব কখনো বেরোয় না সেখানে আপনি প্রশ্নটা করার অর্থ হইল যে আপনি এইটার এই এই শহীদ এটাকে মেনে নিচ্ছেন না তথাপি আমি মনে করি একটা বিশ একুশ বাইশ বছরের যে গ্যাপের মধ্যে পড়ে ব্রেন ওয়াশ হয়ে গেছে চরম সত্য কথা দেশটা তো আমাদের নাকি এটা কি আর পাকিস্তান হবে কোনো কারণে অসম্ভব অসম্ভব আর একটা জেনারেশন জাগবে তো আমাদের নতুন জেনারেশনকে আপনি মনে করেন আরো বেশি তাদেরকে একটু একটু ইতিহাসটা জানানো শুদ্ধ ইতিহাস সঠিক ইতিহাস সঠিক ইতিহাস তারা জান যেভাবে হোক এখন তাদের তো একটা বিবেচনা আছে সব কিছু দেখে শুনে আমি ভাষণটা ওখানে দিলাম সে দেখে না যে আমি ভাষণটা দিয়েছি ওখানে জি আর যদি আমি না দিয়ে বলি যে আমি দিছি আমার ছবিও নাই কিছু প্রমাণও নাই তখন কি হবে তাই সত্য ইতিহাস একদিন বেরিয়ে আসবে এবং আমি মনে করি এভাবে দেশটা যেভাবে আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক এগিয়ে গেছে অনেক এগিয়ে গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জরিপ এবং পাকিস্তানের নিজস্ব ইমরান খানের কাছে বলেছে যে বাংলাদেশের মতো করে দাও তার সে নরয়ের উদাহরণ দিয়েছে বলছে যে বাংলাদেশের মতো করে দাও দশ বছরের মধ্যে তাইলে তারাই তো সে কথা বলতেছে তো এখন যেটা হয়েছে আমার যেখানে হতাশা সেখানে সে ছাত্র যুবক এরা দলের এই অঙ্গ সংগঠনগুলি দেশের মানুষকে নানাভাবে বেজ্যতি করতেছে চাঁদাবাজি করতেছে সেটা আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন আমাদের দেশে একটা ট্রাডিশন হয়ে গেছে এইটা যে কিভাবে বন্ধ করবে এইখানে এছাড়া আমি মনে করি নতুন জেনারেশনে দেশে আসবে এবং তারা এই দেশটাকে 
তারা অনেক এখন আইটি সেকশনে বলেন বিভিন্ন সেকশনে এত অ্যাডভান্স হয়েছে ডাক্তার হয়েছে এত ডাক্তার কোথায় ছিল বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে এগুলি ছিল না আজকে ঘরে ঘরে ডাক্তার আপনার আইটি সেকশনে কি হয়েছে সুতরাং আমি মনে করি যে এই দৃষ্টি এগিয়ে যাবে এটা আর পিছনে যাবে না যদি সেই ওই দোলটা যদি আসে তাহলে বিপদ আছে কিছুটা এটা আমি মনে করি তারা পিছিয়ে দেবে দেশ আপনি পদ্মা সেতুর মতো জায়গায় পদ্মা সেতুর মতো জিনিস আমাদের দেশের একজন নেত্রী করতেছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কিন্তু এটাও উনি যদি এবার না আসতে পারেন ওটা বন্ধ হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস অনেক কিছু বন্ধ হয়ে যাবে তারপরও আমি মনে করি দেশে গিয়ে যাচ্ছে যাবে আমি হতাশ না আমি একটা ব্যাপারে হতাশ ওই যে বললাম যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা চাঁদাবাজি করে আমি জানি না আমি মাঠেও নাই আর এই কাউন্সিলিং এও নাই তবে আমি এই ব্যাপারটা হতাশ তবে এটাও কাটাই উঠবে এটা তো সবাই করে না একটা গ্রুপ ঠিকই বেরিয়ে আসবে যেমন উন্নত আছে মানে ভালো আমি বাংলাদেশ কে নিয়ে মোটেই হতাশ না जी धन्यवाद तो अनुष्ठान एकदम शेष पर्या चले तो सब शेषे विदाय आगे आजकल ये महान विजय दिवस नागरिक टीवी जो दर्शक आपना के देखें तर उद्देश्य जो कि नागरिक टीवी दर्शक उद्देश्य युक ये प्रवास बसे वनारा जे भाव कष्ट आपनर একটি টিভি চালাচ্ছেন আরে সরি একটা অনুষ্ঠান চালাচ্ছেন একটি নাগরিক টিভির মতো একটা এই যে একটা স্টুডিও নিয়ে সুতরাং আপনাদের সবাই সহযোগিতা এবং আপনারা আরও এটাকে ভালো করে এদের অনুষ্ঠানগুলি দেখেন উৎসাহিত করবেন এ আমার সমস্ত আমাদের বাঙালি দর্শক তারাই তো দেখবে এটা তাদের প্রতি আমার এই অনুরোধ রইল এবং বিজয়ের এই দিনে তাদের প্রতি আমার অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল রাজা খালাদা ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার আজকে মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেখার জন্য দেওয়ার জন্য এবং আপনার কাহিনী যে আমরা জানলাম আজকে আমাদের দর্শকরা জানলেন আপনার বইগুলো নিয়ে আবার আলোচনা হবে তো আপনি ভালো থাকবেন আর ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় করছি তো আমি এখন আমার দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি रक्तेजित जो मुक्ति वीर शहीद ऋण शोध करते तब स्वाधीनता पे আমরা চাই আমরা চাই একটি সুন্দর দেশক একটি সুন্দর সুস্থ সুন্দর রাজনৈতিক দেশ এবং সুন্দর দেশের প্রত্যাশায় আমরা সবাই এবং আজকে আমরা এই বলেই অনুষ্ঠানের শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবারও দেখা হবে শুভরাত্রি নাগরিক টিভি আমার আপনাদের আমাদের আমরা স্বদেশের কথা বলি আমরা প্রবাসের কথা বলি আমাদের সঙ্গেই থাকুন নাগরিক টিভি সবার নাগরিক টিভির সঙ্গেই থাকুন